Hello dear students, today we are going to read two topics of the chapter number 9, Blogs and E-Commerce. A blog is an online journal. Blogs जो है वो एक online diary होती है. Entries in a blog are displayed in reverse order. That is the latest post is shown first. Entries जो भी है वो reverse order में हमें दिखाई देगी. इसका मतलब ये है कि जो latest post होगा वो हमें सबसे पहले सबसे top पर दिखाई देगा. A blog is usually public. Anyone can see it. Blogs पब्लिक होते हैं और उन्हें कोई भी देख सकता है ब्लॉग्स आर शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग्स वेब ब्लॉग की शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम ब्लॉग्स कहते हैं ब्लॉग्स कंटेन टेक्स्ट जो भी हमारा टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको हम ब्लॉग्स कहते हैं अगर कोई वीडियो है तो उसको हम वीलॉग्स कहेंगे अगर फोटो है फोटोग्राफ्स है पिक्चर्स है तो उनको फोटोलॉग्स कहेंगे अगर किसी ने वेबसाइट्स पर ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ऑडियो पोस्ट किया है तो वो पॉडकास्ट कहलाता है अ ब्लॉगर इज अ पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग एक ब्लॉगर वो पर्सन होता है जो कि ब्लॉग्स लिखता है अ ब्लॉगर कैन इजीली टाइप द कंटेंट एंड हिट द पब्लिश बटन ब्लॉगर जो है वो इजीली अपना कंटेंट लिख सकता है क्रिएट कर सकता है और उसको पब्लिश बटन पर हिट भी कर सकता है यानी शेयर भी कर सकता है लेट एस स्टार्ट विद Blogs. A blog is regularly updated website or web page and can either be used for personal use or to fulfill a business need. Here we can say blog एक ऐसी website और web page होता है जिसको user अपनी personal या business needs के लिए create करता है Unlike a website, a blog formerly known as web blog needs to be updated regularly and allows you to engage with your site visitors. Unlike a website means websites और blogs जो है वो different concept है blogs जिनको web blogs भी बोला जाता है उन्हें every day update करने की need होती है जिससे कि site visitors bloggers से connect रह सके This is the interface of a blogging website Now we read about e-commerce E-commerce stands for electronic commerce. E-commerce जो है electronic commerce भी कहलाती है. It includes buying and selling of goods and services in exchange for money over the internet. E-commerce एक ऐसी process है जिसमें हम goods और services को online banking system के through money exchange करके बेचते और खरीदते हैं. Buyers places the order for goods and services online and transfer the funds through an online banking system buyers goods or services ke liye online order place karta hai aur money bhi online banking system ke through transfer karta hai e-commerce includes e-learning e-shopping e-banking e-ticketing and so on e-learning e-shopping e-ticketing e-banking jo hai wo sab e-commerce ke hi parts hai now we read about some plus point of e-commerce number one is 24 by 7 access the online products are available 7 days and 24 hours online products jo hai wo 24 hours 7 days available hote hai there are no sunday monday or holiday buyer kisi bhi din apne order place kar sakta hai next one is global market Customer can buy products from anywhere without moving around physically online e-commerce के लिए कोई भी geographical limits नहीं है Customers products के लिए world में कहीं से भी order place कर सकता है उसे वहां जाने की need नहीं है e-commerce consumer को global choice की facility भी provide करवाती है Wide range of products online stores offers a wide range of products which help customer to select a better products online stores में consumer को अपने products select करने के लिए wide range provide होती है customer अपनी needs और quality को compare करते हुए easily अपने products जो है वो select कर सकते हैं last one is time and cost effective it is quick and easy method of shopping it saves the travel time e-commerce shopping का बहुत ही easy और fast way है customer अपने घर बैठ कर या office में कहीं से भी online shopping कर सकता है ये travel time भी save करता है 
here some minus points of e-commerce a consumer is not able to examine or see the product personally consumers जो है वो अपने products को touch करके उसकी checking नहीं कर सकते हैं next one is there should be an internet connection e-commerce strongly internet depended है it could lead to loss of personal and financial information इसमें आपकी personal और financial information का loss भी हो सकता है sometime a consumer wait for a product or service due to delay in shipping कभी कभी shipping में देरी होने के कारण customer को अपने products के लिए wait भी करना पड़ता है so dear students I hope you understand these topics Write the given question in your computer notebook. I will explain further topics in our next video. So get ready with your books for our next class. Thank you.